días, amados queridos. Que la paz del Eterno sea con ustedes. Blessings. May the Lord continue to bless you this morning. Estos minutos que estaremos escuchando este mensaje. And uh, this time that we will be listening uh, to this message. Es mi oración que el Señor pueda hablarnos al corazón. Yeah, it is my prayer that the Lord can uh, speak to our hearts. De una forma práctica y de una forma sencilla. Um, speak to our heart in a practical and simple way. Continuamos con la serie de mensajes sobre Jesús es el Señor. Uh, we continue with the series of messages about Jesus is the Lord. Nuestro pastor nos ha traído mensajes sobre Jesús es el Señor. Our pastors has uh, brought messages about Jesus is uh, Lord of all. Sobre la historia. Uh, over all history. Sobre la creación. Uh, over creation. Y sobre nuestras habilidades. And over uh, our abilities. Y esta mañana compartiré unas cuantas razones por qué Jesús es el Señor. And this morning I will share with you some of the reasons why Jesus is Lord of Basada all Basada en Filipenses 2, del 9 al 11. Based on Philippians uh, chapter 2, verses 9 to 11. Y me gustaría iniciar con una oración. And I would like to begin uh, this morning or this time with a prayer. Señor Jesús, uh, Lord Jesus, te damos gracias we, we thank you por tu inmenso amor. For your immense love for us. Gracias por nuestra salvación que hoy tenemos en ti. Thank you for our salvation that we have in you. Alabamos tu nombre por lo que hiciste en la cruz del Calvario. We praise your name for everything you did on the cross of Calvary for us. Eternamente agradecidos contigo. Eternally grateful with you. En tu precioso nombre yo me encomiendo en esta mañana, Jesús. In your precious name um, I entrust myself, Lord. Amen. Amen. Amados queridos, uno de los signos hermosos que cantamos y que nunca aburren fue escrito por Carl Burrett. Uh, one of the beautiful hymns that we uh, sing and never get old was written by Carl uh, Boberg. Al principio, lo que hoy es un canto fue un poema. At the beginning, uh, what today is a song, uh, it was a poem. Pero de ahí se deriva el himno, ¿cuán grande es él? From that poem comes the hymn, How Great Thou Art. Un himno que tanto su letra como su melodía a, a hymn whose lyric and melody armonizan de una forma maravillosa. Harmonize uh, in a marvelous way. Un himno que cuando se canta en cualquier idioma a hymn that is uh, sung in, in any language el sentimiento es el mismo. The feeling is always the same. En reconocer la grandeza de nuestro Dios. As we recognize the greatness of our God. Y una de las estrofas dice lo siguiente. And in one of the verses uh, it says uh, as follows. It says this. Señor mi Dios. O oh Lord my God. Al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil. When I in awesome wonder consider all the world's Thy hands have made. Y al oír tu voz en los potentes truenos, I see the stars, I hear the rolling thunder. Y ver brillar el sol en su ceniza. The power through the universe display. El coro dice, mi corazón entona esta canción. The choir says, then sings my soul. Cuán grande es él. My Savior God, to thee how great thou art. Cuán grande es él. How great thou art. Ahí pudiéramos pasar esta estrofa. We can continue to sing these verses. Y te aseguro que al final terminaríamos de rodillas llorando como un niño. And I can guarantee that in the end we will be in our knees crying en, like, a, like a child. Solo en reconocer just, su amor por nosotros. Just as uh, we acknowledge the greatest of his love for us. Cuando vemos la expresión Jesús es el Señor, when we look at the expression Jesus is the Lord, se considera esto como el fundamento principal del cristianismo. We consider this as the fundamental principle of Christianity. Estas palabras indican 
un reconocimiento sobre la completa, total autoridad de Jesús. These words indicate an acknowledgement over the complete and total authority of Jesus Christ. Sobre toda la creación. Over all creation. Y sobre todas las dimensiones de la existencia humana. And over every dimension of human uh, existence. Al reconocer que Jesús es el Señor. As we recognize that Jesus is the Lord. Aceptamos que Él está en control de todo. We accept that He is in control of everything. Sin importar las circunstancias. Regardless of the circumstances around us. Que giran a mi alrededor. Continue. La Biblia enseña claramente que Jesús es el Señor. The Bible uh, clearly teaches uh, that Jesus is the Lord. De hecho, por siglos, esta confesión básica, amados. In fact, for centuries, this basic confession. Es lo que identificaba públicamente a los que la declaraban. Uh, will identify publicly uh, whoever declared this uh, truth. Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. Amén. Amen. Desde el momento de nuestra conversión. Uh, from the moment our conversion. Es decir, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. That is to say when we receive Jesus Christ as our personal Savior. Confesamos esa maravillosa verdad. We confess that a wonderful truth. Romanos 19 nos lo expresa de esa forma. Uh, Romans uh, 10, 9 expresses this way. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor. And it says if you declare with your mouth Jesus is Lord. Y creyeres en tu corazón que and, Dios le levantó a los muertos, serás salvo. And believe in your heart that God raised him from death, you will be saved. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. But the apostle Paul, guided by the Holy Spirit. Dijo unas palabras en su carta a los filipenses. Saying some beautiful words in uh, the epistles to the Philippians. Que han quedado como la máxima declaración. That have remained as the biggest declaration. De que Jesús es el Señor. That Jesus is the Lord. Y dice la palabra en Filipenses 2, 9 al 11. And we read this passage in Philippians 2, 9 to 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Therefore God exalted him to the highest place. Y le dio un nombre sobre todo nombre. And gave him the name that is above every name. Para que en el nombre de Jesús. That in the name of Jesus. Se doble toda rodilla. Every knee should de los que está en el cielo. In heaven, en la tierra. On earth, y debajo de and la under tierra. The earth. Y toda lengua confiese. And every tongue acknowledge. Que Jesús es el Señor. That Jesus Christ is Lord. Para gloria de Dios Padre. To the Padre. glory of God Father. Amen. En esta lectura leída en Filipenses. In this scripture that we read in Philippians. Y que también es uno de los cuatro grandes pasajes cristológicos. And then, uh, and it's also one of the four biggest Christological passages. Pablo declara a Jesucristo como el Señor uh, de su vida. Paul declared Jesus Christ as Lord of his life. Este pasaje expresa la grandiosidad de la encarnación de Jesucristo. This passage expresses the greatness of the incarnation of Jesus Christ. Expresa su humillación y su gloria. His uh, humiliation and his glory. Y declara que realmente Jesucristo and es el Señor. And declares that Jesus Christ is Lord. Pablo reconocía que Jesucristo había sido exaltado por Dios hasta lo sumo. Paul recognized that Jesus Christ has been exalted to the highest place by God. Y expresa su triunfo sobre la muerte. And he expresses uh, the triumph Over death, sobre Satanás, over Satan, sobre la humillación en el Calvario, over the humility he experienced of Calvary. Muchos conocen de la muerte y el sufrimiento many, de Jesucristo. Many, many knows about the death and the suffering of Jesus Christ. Lo que él padeció en el Monte Calvario. What he expressed, uh, experienced in uh, on Calvary. Muchos conocen de su humillación. Many knows about his humiliation. Muchos conocen de la Semana Santa. Many knows about uh, Holy Week. Pero muchos no reconocen que Jesucristo es el But Señor. But not many has recognized yet that Jesus Christ is the Lord. Amen. Amen. Y nosotros declaramos en esta mañana. And we are declaring this morning. Que Jesucristo es el Señor. That Jesus Christ is the Lord. Amen. Amen. Y algún día todos los seres humanos le tendrán que reconocer tal como él es. And one day, like it or not, all human beings will be able to will be will have to recognize that he is Lord. Jesucristo es el Señor por numerosas razones. Jesus is Lord for many reasons. Pero hoy deseo que juntos veamos lo que el mismo texto 
nos lo, da, nos But lo dice. Today is my desire that together we will see the reasons that the text that we just read uh, it said it itself. La pregunta es por qué Jesucristo es el Señor. The question is why Jesus Christ Is Lord. Y la primera razón que yo encuentro And the first reason I find in this text Está en Filipenses 2 del 9 al 10 It is in Philippians 2, 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Therefore God exalted him to the highest place La primera razón es porque Jesús es digno de exaltación So the first reason I find in this text is that Jesus is worthy to be exalted no puede haber exaltación si no hay humillación There primero. There cannot be exaltation without humiliation. La humillación es una ofensa que penetra hasta nuestra alma. Humiliation is an offense that penetrates our soul. No sé cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir mal. I don't know uh, when was the last time somebody made you feel bad. Humillándote de una forma discriminativa. Uh, humiliating you maybe in a discriminative way. Hiriente. Uh, hurtful. Y avergonzándote públicamente. And embarrassing you uh, publicly. Eso es dolor. That is very painful. La humillación de Jesús fue pública. The humiliation of Jesus was public. Fue despreciado. He was des, uh, despised. Fue desechado. Discarded. Fue quebrantado. He was broken. Fue escupido. Spit on. Fue golpeado públicamente. Beaten publicly. Fue abandonado. Abandoned. Fue burlado. He was mocked. Y en esa burla le pusieron una corona de espinas. And with mock, that mockery they placed a crown of th uh, thorn on his head. Públicamente lo exhibieron como un cordero. Publicly they displayed him as a lamb. Un cordero golpeado. A beaten lamb. Un cordero humillado. Uh, um, mutilated. Un cordero mutilado. A lamb that was hurt. Y herido. And, uh, and hurt. No fue una alabanza cuando le decían, viva el rey de los judíos. It was not a praise him to his name when they uh, said, hail king of the Jews. Esa expresión era una burla. That were uh, mocking. They were mocking him. Y luego lo llevaron a una cruz. And later they took him to the cross. Caminó con su cruz. He walked with his cross. Le dieron una sentencia de muerte. And they gave him a death sentence. Y muriendo en la cruz del Calvario. To die on the cross on, of Calvary, on Calvary. <laughs> y aún estando en esa condición. And even as he was in that condition. Seguían burlándose, they continued burlándose to mock y burlándose. Him and mock him. Y en esa condición de dolor. And in that condition of pain. De humillación. And humiliation. Dice la escritura. The scripture said. Enmudeció y no abrió su boca. He became mute and did not open his mouth. Y las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron estas. And the last word of Jesus uh, were these ones. Consumado es. It is finished. Tetelestai. Tetelestai. Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Which it means, Father, into your hands I commit my spirit. Dios lo exaltó hasta lo sumo. God, the Father, exalted him to the highest place. Todos los beneficios que disfrutamos en la vida cristiana proviene de Jesucristo exaltado. All of the benefits that we enjoyed in our Christian life comes from our exalted Christ. La crucifixión de Cristo, su resurrección y su ascensión, amados. The crucifixion of Christ, his resurrection and ascension. Es la prueba que Dios pagó nuestra deuda. Are a proof that God pay our debt. Amen. Amen. Y hoy tenemos acceso al Padre. And today we have access to the Father. Y hoy tenemos esa reconciliación. And today we have that reconciliation with Him. Y hoy hay perdón de pecados. And today we have forgiveness for the sinner. Y por eso la Iglesia de Cristo alaba y glorifica el bendito nombre de Jehová. And that is why the Church of Christ needs to praise and glorify the, the name of Jesus Christ. Claro que sí. Of course. Dios Padre envió al Espíritu Santo. God the Father sent His Holy Spirit. Para que morara. To dwell. En todos los creyentes. In all the believers. Y para que el Espíritu Santo fortaleciese a la Iglesia and de Cristo. And so the Holy Spirit will strengthen the Church of Christ. Por eso el texto dice. And that's why the, the text says. Dios Padre le exaltó hasta lo sumo. Therefore God exalted him to the highest place. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. And gave him the name that is above every name. Para que en el nombre de Jesús se the, doble toda rodilla. That in the name of Jesus every knee shall bow de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo in de la heaven tierra. on earth and under the earth 
Hoy nosotros le exaltamos. Today we exalt him. Hoy nosotros le adoramos. Today we worship him. Hoy nosotros le damos honor, alabanza a Today Jesús. Today we give him honor and praises to our <laughs> Lord Jesus. Toda la to gloria. him be all the glory. Por lo que hizo. For what he did. Por lo que va a continuar for, haciendo. For what he's doing. Nos rendimos a su presencia. We surrendered ourselves to his presence. Jesús es digno de Jesus exaltación. Jesus is worthy to be exalted. Amen. Amen. La segunda razón. Here is the second reason why. Porque él es el Señor. Why Jesus is Lord. Es porque tiene un nombre especial. And it's because he has a special name. Dice Filipenses 2:9. Philippians uh, uh, 2:9 says as following. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Therefore God exalted him to the highest places. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. And gave him the name that is above every name. Ese nombre es Jesús. That name is Jesus. Gloria a Dios. Praise be to his name. El nombre es Jesús en su forma griega, amados. The name of Jesus in the Greek form. Del nombre hebreo es Yeshua. Of his Hebrew name is Joshua. Uh, Joshua. O Josué, que Joshua, significa that means el Señor salva. Lord say, the Lord saves. Cuando Jesucristo nació, el ángel Gabriel dijo que su nombre sería Jesús. When Jesus was born, the angel uh, Gabriel said that his name will be Jesus. Porque salvaría a su pueblo de be sus pecados. Because he will save his people from their sins. El nombre de Jesús es algo verdaderamente maravilloso. The name of Jesus is something truly wonderful Su nombre tiene poder. his name in his name there is power Amen. Y no solamente maravilloso, and not sino only que también su nombre es admirable. and not only uh, marvelous but his name is magnificent amen amen <laughs> Jesús es admirable. Jesus is wonderful. Porque nos sorprende con lo que él hace because y con lo que él es. Because he surprises for what he does for who he is. Está lleno de sabiduría. Uh, his name is full of wisdom. El nombre de Jesús, amados, hay poder en él. In the name of Jesus, uh, there is power in. Podemos ver milagros. We can see miracles. El nombre de Jesús nos causa admiración. The name of Jesus should just cause admiration. Porque nos to us. Pacta, because amados, he impacts us con su majestuosidad, uh, by his majesty su autoridad, his authority y su poder. and his power Por eso decimos, and that's what hay we poder say en el nombre there is power de in the name of Jesus Amen. Decláralo, por favor, amado, porque hay poder en el nombre you need de Jesús. to learn to declare that because there is power in the name of our Lord Jesus en el Antiguo Testamento, hay dos pasajes, in the Old Testament we find uh, two passages donde Jesús aparece como admirable. where Jesus appears as wonderful Primero en el libro de Jueces, capítulo 13. first you can go read uh, Judges uh, chapter 13 cuando el ángel de Jehová se le apareció a una mujer estéril. When the angel of the Lord appeared uh, before a barren woman. Para anunciarle que tendría un hijo. To tell her that she will have a son. El cual sería Sansón. Which will be Samson. Esta mujer se lo contó a su marido. She told her husband. Que se llamaba Manoah. His name uh, was Manoah. Manoa oró a Dios uh, and he prayed to God, pidiendo que aquel ángel vuelva y explique nuevamente God that that angel will come back again and explain lo que él debería de hacer. What they should do. Y cuando el ángel regresó, and when the angel came or returned, Manoa quiso saber cómo se llamaba. Manoa uh, wanted to know what was his name. Y el ángel de Jehová le respondió. And the angel of the Lord responded. Pon atención. Pay attention to this. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Why do you ask for my name? Que es admirable. Uh, that is understanding. Jueces 13, 18 dice esa verdad. Uh, jo, uh, Judges 13, 18 says this truth. Y Manoah hizo un altar. And Manoah made an altar. Y tomó un cabrito sobre una peña. And sacrificed a young, uh, a young god, god. Y el ángel de Jehová god. hizo algo sobrenatural. And the angel of the Lord did something uh, supernatural. La Biblia dice que subió en la llama de fuego hacia el cielo. The, the, the Bible says that uh, he went up in this uh, flame. Uh, Uh, based. A eso se le conoce como una cristofanía. That's what we call as uh, Christophany. 
Jesús manifestado Jesus en el Antiguo Testamento. Testament. La segunda mención de su nombre, amados, Testament, que Él es admirable, está en Isaías 9.6. 700 verse años six. antes de su nacimiento, 700 years before his birth, proféticamente se estaba anunciando el nacimiento de Jesús. His coming was being pro uh, prophes uh, prophetically announced cuyo primer nombre sería admirable. Whose first name will be wonderful. Amado, Jesús es admirable My desde beloved, su nacimiento. Jesus is wonderful from, from his birth. Toda su vida fue de admiración. His whole life was uh, wonderful. Su belleza de rescate. His beautiful rescue. Fue manifestada en la cruz del Calvario. Was manifested on Calvary's cross. El nombre de Jesús es admirable the name of Jesus is wonderful porque se despojó a sí mismo because he stripped himself y dejó su gloria and left his glory su nombre es admirable his name is wonderful porque se humilló haciéndose obediente Be hasta la muerte because he humbled himself being obedient all the way to his death admirable es su amor his love is wonderful porque de tal manera amó Dios al mundo for que God's, ha dado a su hijo unigénito for God so loved the world that he gave his one and only son para que todo aquel que en él cree that whoever believes in him no se pierda mas tenga vida perish, eterna but have eternal life admirable es su perdón wonderful is his forgiveness admirable es su aceptación wonderful is his acceptance admirable es lo que hizo por mí lo que hace y lo que hará en el wonderful futuro wonderful is what he did for me what he does for me and what he will do in the future. Admirable es saber que está conmigo este día wonderful, y hasta la eternidad. Gloria a Dios. Wonderful is knowing that he's with us today until eternity. Admirable to him. porque no importa el problema que tú tengas, él está contigo. It's wonderful because it doesn't matter what problem we're going through, he's just right with us. Jesucristo es el Señor. Jesus is Amen. the Lord. Amen. Él es el Alfa, la Omega, he's el the, principio, y Él es el fin. Jesus Christ is the Lord. He's the Alpha, the Omega, the beginning and the end. Hay poder en el bendito nombre de Jesús. There is power in the blessed name of Jesus. La Biblia dice, the Bible said, los ojos de los ciegos son abiertos. The eyes of the blind are opened. Los oídos de los sordos son abiertos. The ear of the deaf el cojo saltará como un ciervo the lame jumps like a deer. y la lengua del mudo es abierta And the mouth of the mute is y hoy hay poder para sanar And a los today, quebrantados de corazón And today there is power to heal the y dar libertad a los cautivos And set free the captive. salvación y poder de pecados Salvation. en el nombre glorioso Hallelujah. de Jesús Salvation and forgiveness of sin in the name of Jesus Christ. yo lo creo I do believe that. Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. En su nombre hay poder. In his name there is power. Juan 14, 13, 14 dice. Uh, when we read John 14, 13, uh, 2, 14 says. Escucha por favor, please amado. Please listen to y this. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. And I will do whatever you ask in my name. Yo lo haré. So the fathers may be glorified Para in his son. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. I was reading ahead si of you. Si algo him. pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice la palabra. I will read this back to you. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Amen. Amen. Nosotros los de Cristo estamos llamados a ver cosas maravillosas We, en nuestras vidas. We Christians are called to see marvelous, wonderful things in our lives. <laughs> Me imagino que tú has visto maravillas en tu vida. I imagine that you have uh, experienced and see wonders of Jesus in your life. La mayoría de ustedes supieron lo que le pasó a nuestra hija. Most of you shared with us what happened to our daughter. Cuando llegamos a emergencia, What? el día que mi hija tuvo el accidente. <coughs> el cuadro era triste. When we got to the emergency room, I'm sorry. Muy doloroso. Continua. Ella estaba en coma. When we go to the emergency room on that day, our daughter had that accident. The picture was sad, very painful. Tenía tubos metidos en toda su boca. She had a ventilator uh, tubes in her mouth. No podía respirar. Uh, por she sí couldn't misma. breathe. She couldn't breathe by herself. Su pelo estaba lleno de sangre. Her hair was uh, full of blood. 
y, y por sus oídos salía mucha sangre. And then there was lots of blood uh, running out of her ears. Como padre fue algo doloroso as ver a, a mi hija en esa condición. <coughs> as a father it was very painful to see our daughter uh, in that condition. Pero recuerdo que con mi esposa nos tomamos de la mano, amados. But I remember uh, with my wife we held hands. Y tomamos <coughs> la mano de mi hijita. And then we held uh, our daughter's hands. Y, y yo dije estas palabras. <coughs> And I said uh, these words. <coughs> Jesús, tú sabes que te amamos. Uh, Jesus, you know that we love you. Y creemos que eres un Dios poderoso. And we believe that you are a powerful God. Y llorando le decía, Mónica, despierta. And remember, I remember crying, I will ask my daughter to wake up. Despierta, hija. And I will say, daughter, please wake up. Jesús despertó a mi hija. And Jesus Wake up our daughter. Y yo alabo el nombre And de I Dios praise por his eso. name for that. Dice la escritura, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. And the says that anything you ask in his, in his name, he will Para do. Para que el Padre sea glorificado. So the Father may be glorified. Hay que creer esta promesa de Dios. We need to believe the promises of God. Porque en el nombre de Jesús Because hay in poder, the name iglesia. Of Jesus, Because in the name of Jesus there is power, my Amen. church. Gloria Amen. a Dios. Hechos 3:6. Cuando Pedro se encontró con el cojo de nacimiento, ¿te recuerdas? Act 3:6. Uh, when Peter found the, uh, this man that has been born lame at the door of the temple. I don't know if you remember this passage. La puerta se llamaba la hermosa. Uh, uh, this door was called the, the beautiful. Pablo dijo estas palabras. No tengo plata ni oro. Uh, Paul uh, says this word. Silver, Pero lo que tengo te doy. silver or gold I do not have, but what I do have I give you. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, anda. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Y se levantó y anduvo. And he stood up and walked. ¿Cuál es tu petición en esta mañana? What are you asking for right now this morning? Hay poder. Esa es la buena noticia que te traigo the en este día, news I have for you this morning that there is power Hay in poder his name. En el nombre de there Jesús. is power in the name of Cualquiera Jesus. Que sea tu necesidad, Whatever. Hay poder en el nombre de Jesús. Whatever you need is, there is power in the name of Jesus. La tercera razón. Uh, third reason. <clears throat> Jesús es el Señor. Uh, why Jesus is Lord. Porque Él es Señor de señores. It's because He is Lord of lords. Filipenses 2.11 dice. Philippians 2.11 says. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Si una persona está realmente siguiendo al Señor. If a person is really following the Lord. Entonces él o ella then, obedecerá las instrucciones del Señor. Then he or she will follow, will obey the instructions of the Lord. Una persona que está viviendo intencionalmente en pecado. A person that is living intentionally in sin. Y sin arrepentirse. Without repentance. Obviamente no ha decidido seguir a Cristo. Has obviously not decided to follow and obey Christ. Porque Cristo nos llama del pecado a la justicia. Because Christ calls us from sin into justice. De hecho, la Biblia claramente enseña que la fe en Jesucristo resultará en una vida de cambio. In fact, the Bible clearly teaches that faith in Christ will result in a changed life de transformación transform life y de evidencias and with, que hoy en Cristo somos una nueva criatura and with evidence that today in Christ we are now new creatures la fe verdadera siempre produce un cambio true faith always produces a change una cosa es decir in lo life. que dijo Pablo one thing is to say what Paul said Jesucristo es el Señor Jesus Christ is Lord y otra cosa es decir Jesús es mi Señor. And it is another thing to, to say that Jesus is my Lord. O sea, mi curious. It mean, uh, that means, uh, oh, we can say uh, curious. La palabra curious es de origen griego que uh, significa Señor, Maestro y Amo. Mm -hmm, the word curious is a Greek word that means three things. It means Lord, Teacher, and Honored. Jesús ha recibido también autoridad absoluta sobre el cielo y la tierra. Jesus has received absolute authority over the heavens and the earth. Él ejerce de acuerdo con los buenos propósitos de Dios su voluntad. Which as Lord he is, he exercises according to the good purposes of God. Su posición como Señor sobre toda la humanidad jamás cesará. His position as Lord over all humanity will never cease. 
la mayoría de las personas no han reconocido el derecho a gober al gobierno que tiene Jesucristo. The majority of people and believers have not recognized the right that Jesus has to govern. Rechazan govern su señorío. They rejected y uh, hacen lo que quieren. They reject his lordship and they ended up doing what they want Por to eso do. abunda el pecado. And this is why sin abound. Causando estragos en la vida de muchos Causing creyentes. Havoc in the lives of many believers. Pero la buena noticia es que Dios tiene un plan. The good news is that God has a plan. Que no puede ser detenido. That cannot be stopped. Un día todo el mundo reconocerá la autoridad de Jesús. One day the whole world will recognize the authority of Jesus. Tal como Dios lo ha prometido. As uh, God has promised. Todo lo que está en el cielo, los ángeles y los seres creados. All that is in heaven, angels and created beings. Y todos los que están en la tierra. And everything that is, is on the earth. Incluyendo aquellos que rechazaron a Jesús. Including those who has rejected Jesus. La Biblia dice que se arrodillarán delante de Él. The Bible says that they will bow before Him. Y ese día será un día glorioso and, y triunfante. And that day will be a glorious and triumphant day. Pero antes que llegue ese día, but before that day comes, nosotros los que seguimos a Jesucristo, those of us that follow Jesus, debemos inclinar y someter nuestra voluntad a la de él. We need to bow down and submit our will to His will. Si Jesús es Señor sobre nosotros, if Jesus is Lord over us. Reconoceremos que nuestra vida gira alrededor de él. Then we will recognize that our lives will revolves around him. Y que existimos para sus propósitos. And that we exist for his purposes. Y no para los nuestros. Not for our own. Sus prioridades serán mis prioridades. His priorities will be my priorities. Mis planes tendrán que estar ligados a los de él. My plans in life need to be tied to his. Alguien que tiene el señorío de Cristo gira alrededor de Gálatas 2:20. Someone who understands the lordship of Christ revolve around what we read in Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. I have been crucified with Christ. Y ya no vivo yo, and I no longer Cristo live. Vive en mí. But Christ lives in me. Ponga atención. Pay attention. Y lo que ahora vivo en la carne, the life I now live in the body, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live by faith in the Son of God, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Who loved me and gave himself for me. Con el señorío de Cristo nuestras vidas, amados, serán diferentes. With the lordship in our, of Christ in our lives, our lives will be different. No solamente será nuestro Salvador, sino que también será nuestro curios, nuestro Señor. He will not only be our Savior, but he will be our curious, our Lord and Savior. Nuestras decisiones reflejarán el deseo our, de ser un testimonio vivo a su señorío en nuestras vidas. Our decisions will reflect the desire to be a living testimony of his lordships in our lives. Rendirnos al control del Señor Jesús. Surrendering uh, to the power of our Lord Jesus. Es la decisión más sabia que podemos tomar. Is the wise, uh, wisest decision we can make now as believers in Jesus. Ahora que somos creyentes. Now that we are believers in Jesus. El Señor de Cristo no está basado en los beneficios que recibimos de Cristo. The Lordship of Christ, it shouldn't be based on the benefits that we receive from Christ. Sino en rendir mi vida completamente a but él. it is in my surrender to him Somos siervos voluntarios. we are a, a servant and voluntary slaves Somos of esclavos him voluntarios. we are voluntary slaves Le servimos we por serve amor. him because we love him Le damos por amor. we gave him because we love Todo him lo que tenemos le pertenece everything a that él. we have belongs to him mis cosas materiales son de él. My material things belong to him. Mi vida le pertenece a él. My life belongs to him. Por eso él es el Señor de señores. And that's why he is the Lord of lords. Y ese es el señorío de Cristo and que él is, gobierne en plenitud en nuestras vidas. And that, is, that shall be the lordship of Jesus Christ that he will govern our lives. La pregunta lives. es. The question here is. ¿Es Jesús tu Señor o solo tu Salvador? Is Jesus your Lord or he's only your Savior? Cuando Jesús se vuelve más que nuestro Salvador, when Jesus becomes more than uh, our Savior, se convierte en nuestro Señor. he becomes our Lord. Y nuestras vidas son transformadas and por our completo. lives are completely transformed in him. Muchos 
muchos creyentes en las iglesias many believers in our churches now solamente son salvos there are only saved sin transformación without any transformation el Señor de Cristo me da un propósito the diferente. Lordship of Christ in our lives give us a different purpose purposes concluyo recordándote let me conclude reminding you que el Señor reina en sus vidas that the Lord uh, Reign, govern, govern our life in our life. Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. Por muchas razones. For many reasons. Pero llévate en tu corazón estas tres verdades. But please take these three important truths in your life for Jesús your life. Jesús es digno de ser exaltado. Uh, Jesus is worthy to be exalted. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesus has a name that is uh, uh, above all names. Y no se te olvide, Jesús es Señor de señores. And please don't forget that Jesus Christ is Lord of all. Jesús, Lords. amados queridos, es Señor de todo. Jesus is Lord of all. O Señor de nada. Or, or he's not Lord of everything. No hay señorío parcial. There is not partial lordship in Christ. Lucas dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? You can read in Luke. There is a, a, a passage that says, why do you call me Lord, 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 and you don't obey what I say? La marca distintiva de un verdadero discípulo de Jesucristo. The, the, let me, let me have this one, the distinguishing mark of a true disciple of Jesus. Es la obediencia. Is the obedience. Amen. Amen. Vamos ahora. Let's pray. Señor, te damos gracias en este momento. Lord, uh, we thank you this morning. Gracias por la oportunidad que nos das. Thank you for the opportunity you're giving us. De compartir este sermón. To share this message. Es mi oración, Espíritu Santo. It is my prayer, uh, Holy Spirit. Que podamos ser edificados that, en tu palabra. That we can be edified in your word. En tu nombre damos gracias, Dios. In your name we thank. Amén, Jesús. We'll give you thanks. Y amén. Amen, Lord. Bendiciones, amén. Blessings to you.